আসসালামু আলাইকুম লার্নিং স্টুডিও ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমি এখন আমরা আজকে যে 45 তম বিসিএস পরীক্ষা হলো এইখানকার ম্যাথ প্রশ্নগুলো আমরা এত সুন্দরভাবে মানে এত সহজভাবে সমাধান করব প্রত্যেকটা ম্যাথই আপনি কিন্তু প্রশ্ন দেখেই উত্তর বলে দিতে পারবেন তো চলেন শুরু করা যাক তো ম্যাথ প্রশ্নটা কিন্তু মোটামুটি অনেকটাই সহজ ছিল প্রথমে যে অঙ্কটা আছে এটা কিন্তু আমাদের জব ম্যাথ বইয়ে আছে আমরা কিন্তু এর আগে কিন্তু পেজ নম্বর শো উল্লেখ করে দিয়েছি এখানে বলছে এত এত রাশিদের লসাগু এবং কষাগুয়ের গুণফল প্রথমে একটা রাশি আছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই প্লাস এক্স ওয়াই স্কোয়ার আর একটা রাশি হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই দেখেন কত সহজভাবে করা যায় এই বিষয়গুলো এখান থেকে আপনার কি কমন যায় দেখেন তো এই এখানে এক্স ওয়াই আছে এখানে এক্স ওয়াই আছে এক্সের গাত সবচেয়ে কম আছে এক্স এখানে দুইটা আছে এখানে সেমভাবে ওয়াই কমন যায় দুইটা থেকেই কিন্তু এক্স ওয়াই কমন যায় তাহলে এখান থাকে এক্স প্লাস ওয়াই এইটা সেমভাবে এখানে যদি করেন এখান থেকে কি কমন যায় এক্স কমন যায় আমরা সবাই জানি তাহলে হবে এক্স প্লাস ওয়াই লসাগু এবং গসাগু এর যুগফল আমরা এই সাইডে বের করব এলসিয়াম এই সাইডে বের করব জিসিয়াম মানে লসাগু গসাগু তো লসা লসাগু কি হচ্ছে লসাগু হচ্ছে কমন আনকমন সব এখানে এক্স তা আছে কমনে নিলাম দুইটা থেকে ওয়াইটা আনকমনের তাও নিয়ে নিলাম আর এখানে আছে এক্স প্লাস ওয়াই দুই জায়গায় এই যে দুইটা থেকে এক্স প্লাস ওয়াই কমন এক্স কমন আর ওয়াইটা ছিল আনকমন আর গসাগুর ক্ষেত্রে শুধু কমন একটা নিতে হবে এক্স এবং এক্স কমন আর এইটা কমন ওয়াই কিন্তু কমন নাই এখানে ওয়াই হবে না এখন বলছি যে এই দুইটার কোন ফল কত দেখে সহজভাবে করা যায় না এই এক্স এক্সে গুণ করলে এক্স স্কোয়ার ওয়াইটা থেকেই যাব এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এটাই কিন্তু উত্তর প্রথম যে অঙ্কটা দেখেন এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই যে এক্স প্লাস ওয়াই হোল স্কোয়ার এখন যে ম্যাথটা আছে এটা দেখেন এটা হচ্ছে আপনার এক্স অনুপাত ওয়াই সমান এত ওয়াই অনুপাত জেড এত হলে এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেড সমান কত এটা কিন্তু জব ম্যাথ বইয়ে এই বিতে কিন্তু এই অঙ্কটা হুবহ রয়েছে জব ম্যাথ বইটা যদি আপনি দেখেন তো এইখানে আছে কত যে প্রথমে আমরা দেখতেছি টু অনুপাত থ্রি আর একটা আছে ফাইভ অনুপাত সেভেন আমাদের বের করতে হবে এক্স অনুপাত ওয়াই অনুপাত জেড সমান কত এই যে এই বরাবর গুণ করে পাঁচ দ্বিগুণে দশ এটা হচ্ছে এক্সের মান সেইমভাবে এই ধরনের যে কোনো অঙ্কের ক্ষেত্রে এবার লেখার পর এই বরাবর গুণ করে যা হবে এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের মান সেইমভাবে এই বরাবর গুণ করে যা হবে এটা হবে জেটের মান শেষ অঙ্ক কিন্তু শেষ দেখেন এটি একটিটা যদি জানা থাকতো জব ম্যাথ বইটা যদি আপনার কাছে থাকতো তাহলে কিন্তু আপনি কিন্তু এই ধরনের অঙ্কগুলো প্রশ্ন দেখে উত্তর বলে দিতে পারতেন এরপরের অঙ্কটাও এটাও কিন্তু জব ম্যাথ বই রয়েছে এটা কি আছে যে জাহিদ সাহেবের বেতন এত পার্সেন্ট কমানোর পর আজকৃত বেতন দশ পার্সেন্ট বাড়ানো হলো তার কতটুকু ক্ষতি হলো এটা দেখেন এটা আমরা কোন সূত্র এই সূত্রটা আপনাদের সেখানে এ প্লাস বি প্লাস এ বি বাই হান্ড্রেড কয়েকদিন আগে ওই অঙ্কগুলো করানো হয়েছে এখানে দেখেন এই যে প্রথমে যেটা কমানো হলো আমরা এ এর মান ধরলাম এইটা যেহেতু কমানো হয়েছে এ এর মান মাইনাস হবে আর বি এর মান ধরলাম পরেরটা আপনি যেটা ধরেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু কমানো হলে মাইনাস ধরতে হবে বি এর মান ধরলাম টেন এটা বাড়ানো হয়েছে তো এখানে বসিয়ে দেন মাইনাস টেন প্লাস টেন প্লাস এ এর মান হচ্ছে মাইনাস টেন ইন্টু টেন নিচে হচ্ছে হান্ড্রেড এখানে দেখেন মাইনাস টেনে টেনে কাটা মাইনাস টেন আর প্লাস টেনে কাটা এখানে দশ দশ একশো উপরে হচ্ছে মাইনাস একশো নিচে হচ্ছে একশো এটা এটা কাটা যায় না তাহলে কি থাকে মাইনাস ওয়ান তার মানে ক্ষতি হয়েছে কয় পার্সেন্ট মাইনাস আসলে ক্ষতি এক পার্সেন্ট এরপরে একশো চার নম্বর যে অঙ্কটা এখানে আছে দেখেন এগুলা কিন্তু আপনি পরীক্ষার হলে দেখেন যে ম্যাথগুলো আসছে আপনি যদি আমাদের ক্লাস আর আমাদের বইগুলো যদি আপনার কাছে থাকতো চপ ম্যাথ বইটা প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু আপনার পাড়ার কথা এখানে দেখেন এটা আছে এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এখন এইটাকে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ারের সূত্র বাঙানো যায় যে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ মানে এক্স বি মানে ফাইভ টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার মানে কত ফাইভ স্কোয়ার আর এখানে যা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এখানে কত হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টেন এক্স প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ এখানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি এটি তো হচ্ছে তো এখন কম্পেয়ার করেন দেখেন তো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার এখানেও আছে এখানে দেখেন এক্সের সাথে আছে বি এখানে এক্সের সাথে আছে কত টেন আমাদের বলছে বি আর সি এর মান কত তার মানে বি ইকুয়াল টেন সেইমভাবে এখানে দেখেন শুধু সি আছে এখানে সি এর জায়গায় আছে পঁচিশ মানে সি ইকুয়াল টোয়েন্টি ফাইভ এইটাই কিন্তু দেখেন কত সহজ এর চেয়ে সহজ কি আর হয় বলেন এই যে টেন পঁচিশ তারপর করবো আমরা যে এই যেটা এটা তো আরও সহজ অঙ্ক যে নিচের কোনটি সরল লেখার সমীকরণ সরল লেখার সমীকরণ হচ্ছে আপনি মনে রাখবেন
আর x এর ঘাতও কিন্তু 1 হত হবে এখানে সরল রেখা হতে হলে এই যে এখানে কিন্তু 0 আসতে পারে মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ হচ্ছে mx কারণ c এর মান তখন 0 মূল বিন্দুগামী সরল রেখার সমীকরণ y mx এখন দেখেন এইখান থেকে আপনি কোথায় এই মানটা পাইতেছেন y এর ঘাত কিন্তু y 1 থাকতে হবে x এর ঘাতও এইটা যদি কোনা কোনি গুণ করি দেখেন y স্কয়ার হয়ে যায় তার মানে হবে না এখানে x স্কয়ার আছে না x এর ঘাত 1 হতে হবে এইখানে দেখেন কোনা কোনি যদি গুণ করি এটাকে যদি কোনা কোনি গুণ করি দেখেন y इक्वल टू एक्स आस्ता से इतने किंतु एम एरमन इट ऐकने एम इक्वल को तो टू ये टोटा होच्छे एम एरमन तर माने मिलता से किंतु एम एक्स कार्यशाते मूल बिंदु का भी शॉर्ट लेकर शुमिकर ने कहना जीरो आस्ते ऐकने अपने जीरो दी दी थे पर तर माने शॉर्ट लेकर शुमिकर न होच्छे इटे एर पौरे रंग कोटा इटे किंतु এইটার মান হবে দেখেন p স্কয়ার প্লাস q স্কয়ার তার মানে এটা কি স্কয়ার করেন শর্টকাট হচ্ছে এটা কি স্কয়ার করেন তাহলে 5 স্কয়ার প্লাস মাসখান প্লাস আছে এখানে প্লাস করব 3 স্কয়ার এই যে দুইটি স্কয়ার করে দুই দ্বারা ভাগ করে দিলেই p স্কয়ার প্লাস কারণ এখানে 2 ইনটু p স্কয়ার প্লাস 2 ইনটু এই সূত্র কিন্তু আমরা জানি 2 ইনটু a স্কয়ার প্লাস b স্কয়ার এর সূত্র a প্লাস b হোল স্কয়ার প্লাস a মাইনাস b হোল স্কয়ার ওই সূত্র থেকে কিন্তু এটা শর্টকাট আসছে এখানে হচ্ছে 25 মানে একটা অঙ্ক কিন্তু আপনার কঠিন আসে নাই এরপরের অঙ্কটা এটা কিন্তু হবু হবু আমাদের বই নেই কিন্তু এরকম অনুরূপ এই ধরনের অঙ্ক কিন্তু আপনি যদি আমাদের লগ এর অঙ্কগুলো করেন এই ধরনের অঙ্কটা পারার কথা এটা সহজ একটা অঙ্ক আসে লগ a by b যোগ লগ b by a সমান লগ a plus b এটাই তো দেখেন তো এখানে লগ আছে এখানে লগ আছে দুইটা থেকে একটা লগ আমরা কমন নিতে পারি কমন 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 নিলে কি হয় এই যে যে ইগুলা আছে এগুলা কিন্তু মাসখানে প্লাস চিহ্ন থাকলে গুণ হয়ে যায় b by a কমন নিলে লগের ক্ষেত্রে গুণ হয়ে যায় যোগ যেখানে থাকে ওইখানে গুণ হয়ে যাবে যেখানে যোগ চিহ্নটা থাকে সেখানে গুণ হয়ে যাবে আর এইখানে লগ a plus b এখন দেখেন এই b b কাটা a কাটা এখানে হচ্ছে কত লগ 1 আর এখানে লগ a plus b সহজ হিসাব এই লগ লগ কেটে দেন তার মানে a plus b 1 থাকতেছে a plus b 1 এটাই কিন্তু উত্তর তো দেখেন সহজ কিনা আপনাকে এই যে এটা কিন্তু জব বেদ বই হবু হবু আছে আপনি মিলিয়ে দেখবেন হ্যাঁ এইটা দেখেন যে এখানে কি আছে 2 এর পাওয়ার x 7 4 এর পাওয়ার x 2 এটা কিন্তু হবু হবু আছে এই যে এখানে 7 এর জায়গায় 3 আছে জব মেদ বই এটাও বলে দিলাম 7 এর জায়গায় 2 এর পাওয়ার x 7 এখানে দেখেন 2 এর 4 কে 2 এর পাওয়ার 2 লেখা যায় মানে চাই এটাকে x 2 কারণ আমাদের বেস মেলাতে হবে 2 2 বানাতে হবে তো এখানে 2 এর পাওয়ার x 7 2 এর পাওয়ার 2x 4 এখন দেখেন এটা আর এটা বাদ দিতে পারি যেহেতু বেস सेम হয়ে গেছে এখানে x 7 2x 4 এটা হয়ে গেল না এখান থেকে দেখেন এই x যদি এই সাইডে নিয়ে আসেন একটা x থাকবে আর এটা যদি এটাই করেন 3 x 3 এই आंसर এরপরে একটা আছে দেখেন যে এখানে কি বলছে এই অঙ্কটা আমরা অনেকেই ভুল করে আসছে আমাকে কয়েকজন ফোন দিয়েছে যে ভাই এই অঙ্কটা কেন এটা হলো এটা হচ্ছে একটা গুণোত্তর দ্বারা আপনাকে বুঝতে হবে গুণোত্তর দ্বারা বুঝতে হলে মানে পরের পদটাকে আগের পদ দ্বারা ভাগ করে দেখতে হবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে যদি সমান আসে তাহলে কিন্তু এটা গুণোত্তর দ্বারা কিভাবে হয় যেমন মাইনাস 1 কে যদি এই আগের পদ দ্বারা ভাগ করেন 1 বাই √3 তার মানে এই 3 টু উপরে চলে যাবে 1 1 ভাগ করে তো 1ই হবে তো -√3 আবার এই √3 দেখেন -1 দ্বারা ভাগ করলে -√3 তার মানে প্রত্যেক ক্ষেত্রে সমান আসছে আছে তার মানে এটা একটা কোণোত্তর দ্বারা তো এটার প্রথম পদ a 1 √3 আমাদের যেটা লাগবে আর r এর মান লাগবে অনুপাত যেটা পেলাম তো -√3 পেলাম এই যে এখানে ভাগ করে তো এখন আমাদের আমাদের বলছে পঞ্চম পদ তার মানে n 5 আমাদের সূত্রটা কি পঞ্চম পদ বের করার কোণোত্তর দ্বারার ক্ষেত্রে এই যে a r n 1 এইখানে বসিয়ে দিলে হবে পঞ্চম পদ যেহেতু n এর মান পাই হবে a এর মান কত a আমরা পেলাম 1 বাই √3 এইখানে হিসাবটা অনেকে ভুল করছেন r এর মান কত -√3 r এর মান এই যে এটার পাওয়ার কিন্তু n -1 n এর মান কত n এর মান হচ্ছে 5 -1 এইটা এটা এইটা সলিউশন করতে অনেকেই কিন্তু ভুল করছেন কারণ অনেকেই এটা পারেন না আমার কাছে অনেকেই বলছে যে ভাই করে ক্যালকুলেশনটা করতে পারি না এই দেখেন মাইনাস হ্যাঁ এটা কিন্তু গুণ আকারে হ্যাঁ √3 এটার পাওয়ার কিন্তু 4 হয়ে গেল এখন দেখেন 1 বাই √3 এটা যেহেতু জোড় সংখ্যা আছে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে তার মানে শুধু √3 এর 
এটার পাওয়ার 4 আমি কিন্তু এটা ভেঙে ভেঙে করতেছি তাহলে কিন্তু আমি কিন্তু এক লাইনে করা যায় এখানে দেখেন এখানে কয়টা আছে √3 4 মানে 4টা √3 আছে √3 √3 √3 এটা বুঝেন না এদিকে আমি ভেঙে ভেঙে এই দুইটা মিলে লেখা যায় √3 স্কয়ার আবার এখানে লেখা যায় √3 স্কয়ার তার মানে আমরা কি লিখতে পারি দেখেন তো এখানে কিন্তু আমরা লিখতে পারি যে স্কয়ার আর √ কাটা যাবে স্কয়ার এখান থেকে 4টা থাকলে 2টা 3 বের হয়ে আসবে একটা 3 আর একটা 3 এটা বের হয়ে আসবে এখন আমাদের পরের লাইন করতে হবে √3 আবার এই 3 কে আমরা আগে কিন্তু এটা লিখতে পারতাম √3 √3 যে 3 পরিবর্তে এটা লিখতে পারি আর একটা তো 3 আছে এই যে √3 3 কাটা যায় উপর আর নিচে তার মানে 3 √3 এটা কিন্তু এক লাইনে করা যায় জাস্ট আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে এতটুকু আমি করলাম এই অঙ্কটা আপনাদের টর্চ আর ওভাবে অনেকেই মেলাতে পারেন নাই 1 প্লাস কিন্তু অঙ্কটা ছিল একবার সহজ tan² θ 3 θ মান 90 ডিগ্রি থেকে ছোট হবে হ্যাঁ θ সমান কত তো এইখানে দেখেন যে আমরা tan² θ সমান কত পাচ্ছি 4 থেকে 1 বিয়োগ করলে এই সাইডে এটা যাবে তো 3 তার মানে tan θ সমান এই যে প্লাস মাইনাস √3 এইখানে যেহেতু আমরা দেখব যে tan θ সমান √3 নিয়ে কাজ করব আর -3 যদি দরকার হয় তাহলে কাজ করব আদারওয়াইজ করব না তো দেখেন tan θ সমান আমরা জানি tan কত ডিগ্রির মান 3 60 ডিগ্রির মান তো tan tan বাদ দেন আমাদের সেটা θ সমান কত ডিগ্রি 60 ডিগ্রি এটা কিন্তু 90 ডিগ্রি থেকে ছোট হইছে এজন্য কিন্তু আমাদের অঙ্ক এখানে স্টপ এই যে এটা সবচেয়ে বেশি আপনারা অঙ্ক পারেন না এই যে এই অঙ্কটা 111 নম্বর অঙ্ক এটা কিন্তু জব ম্যাথ বই কিন্তু এরকম ম্যাথ কিন্তু ছিল হবু এটা না বাট এরকম ম্যাথ কিন্তু ছিল এখানে কি আছে যে একটি বৃত্ত সাপ কেন্দ্রে এত ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে বৃত্তের বেশ 12 সেমি হয় বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য বৃত্ত সাপের দৈর্ঘ্য বের করার সূত্র হইতাছে a 2 पाई r थीटा निचे होता से 360 एटा एटा जिदी होई आपने होबे 2 into pi into r एर मान देखें एकाने बेश कोतो बोल छे 12 सेंटीमीटर तालो बेश आर दो होबे कोतो ये 12 के 2 इधर आबाग कोले 6 into थीटा थीटा एर मान कोतो 60 डिग्री बोल चामादेर ओके आमरा 60 डिग्री दिलाम निचे हो तो पाई उत्तर सोले आश्लो यह अंको ठार उत्तर सिलो को तो इजे तो पाई पोती टॉंग कोई कि इन्तु शोहत सिलो और कि इन्तु मनो करसें जाँ को बला कोठीन ताक इन्तु ना एक आने बोल चे कि त्रीबुजर बाहु गुलो रोनु पाते आतो हले एटी बिहत्तम कुंटीन मान हमादे देख तो बेजे त्रीब� আমরা সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে কি জানি অতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল লম্ব স্কয়ার যোগ ভূমি স্কয়ার বড়টাকে অতিভুজ ধরতে হয় আমরা এটাকে অতিভুজ ধরে নিলাম অতিভুজ স্কয়ার এটাকে আমরা ভূমি ধরে নিলাম যে ত্রিভুজের যে কোনো একটা বাহুর বর্গ অপর দুইটা বাহুর বর্গের যোগফলের সমান হলেই এটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা একটা ধরে নিলাম এটা ধরে নিলাম লম্ব আর ওয়ানটা ধরে নিলাম ভূমি মানে ত্রিভুজের তিনটা বাহু ধরে নিলাম এটা একটা বাহু এটা একটা বাহু এটা একটা বাহু তো যদি সমান হয় তাহলে আমরা ধরে নেব এটা সমকোণী ত্রিভুজ তাহলে আমরা বুঝে যাব तो ये टाइप जो दी स्क्वायर करन फोर आर स्क्वायर आर टू टेक आर दबे टू प्लस वन हो जाए तर मान नाइन इक्वल आठ आर एक नॉय तर माने शामों को नहीं तीर्वुज शामों को नहीं तीर्वुज जिसके अंदर हम लोग जाने बिहत्तम में कौन तीर मान कौतुक डिग्री है नाइनटी डिग्री कारण तीर्वुज तीन कुने शामि� যে 29 থেকে 38 পর্যন্ত সংখ্যা হতে যে কোনো একটি কিচ্ছামত বেছে নিলে মৌলিক হওয়ার সম্ভাবনা কত 29 থেকে 38 পর্যন্ত মোট সংখ্যা আছে কয়টা 10টা এটা আপনি গুণে যদি দেখেন কারণ আপনার আপাতত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে 29 থেকে হ্যাঁ 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 এই 38 মোট সংখ্যা আছে যে 29 থেকে 38 পর্যন্ত সংখ্যা মৌলিক হওয়ার দেখুন 29 থেকে 38 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কয়টা 29 একটা মৌলিক সংখ্যা তারপরে আপনার 31 একটা মৌলিক সংখ্যা 37 একটা মৌলিক সংখ্যা তার মানে মোট সংখ্যাটা নিচে আর টোটাল মৌলিক সংখ্যা কয়টা এই তিনটার থেকে কোন একটা হলই হবে তার মানে 3/10 এটা কিন্তু একদম নরমাল বেসিক থেকে আসছে আপনারা যদি আমার এই ইয়ার ক্লাসগুলো করে থাকেন এই সম্ভাবতার যে ক্লাসগুলো আমাদের চ্যানেলে দাও আছে এই ম্যাথ কিন্তু পারার কথা তো জব ম্যাথ বইটাও যদি পড়ে থাকেন তারপরেও এই ম্যাথগুলো পারার অনেকে ভুল করছেন যে 0 1 2 3 4 দ্বারা অঙ্কগুলি দ্বারা গঠিত কতগুলো পাঁচ অঙ্কের অর্থপূর্ণ সংখ্যা গঠন করা যাবে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে 0 এর সামনে থাকলে এটা কিন্তু পাঁচ অঙ্কের সংখ্যা হয় না এই ধরনের অঙ্ক করতে হলে প্রথমে দেখতে হবে মোট কয়টা অঙ্ক আছে 1 2 3 4 5টা তাহলে ফ্যাক্টোরিয়াল 5 
माइनस एखे जेहतु माइनस हो कि शून्य द्वारा सामने जो संख्यागुल माइनस हो शून्य द्वारा कतगुल संख्या गठन करा जाए सामने ओ रकम अंक कैकटा है एक दुई तीन चार ये फैक्टोरियल फोर हो ये यही क्योंकि उत्तर एन फैक्टोरियल फाइव मान कत फैक्टोरियल फाइव हो फाइव इंटू टू ये पर्यत वन पर्यत अपनी दीते माइनस फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ये तो क्योंकि ये जो करें चार पास बीस तीन बीस षाट 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 एक सौ बीस और तीन चार बारो बारो देखें चौबीस तरह एखे क्योंकि छियानबे एनसार ये क्योंकि चले आसल छियानबे एनसार एरपर ये अंक अने के भूल कर कारण हे कंडिशन का बोझा नहीं एक नैचारे नम्बर नैचारे नम्बर को स्वाभाविक संख्या तो स्वाभाविक संख्या एखे कि आज है एक्स स्कोर माइनस फाइव एक्स माइनस चौदह समान जिरो एखान जो बीडियल टर्म करी चौदह के सात दुगुण चौदह सेभन एक्स प्लस टू एक्स माइनस चौदह समान जिरो एखान एक्स कमन नीन एक्स माइनस सेभन प्लस टू कमन नीन एक्स माइनस सेभन समान जिरो एखान कि आसता से एक्स माइनस सेभन एक्स प्लस टू समान हे जिरो तर मैं एक्स इक्ल से सेवन एक माइनस टू ये माइनस टू टा क्यों ना किसर जो एनसार है शुद्ध सेवन माइनस टू टा हम जटिल संख्या ओके ये क्योंकि क्लियर हलो पर संख्या एट और सहज एक अंक एर से सहज हमारे मन है ना जो अंक आटे कि आज देखें तो जे को संख्या पर बस मैं एक आठ चार दुई एक हाफ वन फोर्थ एर पर बस इतना क्योंकि बोझा जाए आठ चार दुई एक हाफ एरपर आज वन बोर पर संख्या कत तो है तो देखें चार आठ आठ अर्धेक चार चार अर्धेक दुई मान सब समय अर्धेक हो गए ना दर अर्धेक एक एक अर्धेक हाफ हाफर अर्धेक एक बोर देखें हाफर अर्धेक मैं दुई द्वारा भाग कर सारे एक बोर एन ये ना बुझी ये सरसर इटार अर्धेक कत है सरसर दुई द्वारा भाग कर दें तो अर्धेक हो जाए वन बोर देखें दुई द्वारा भाग कर लेकिन बाघ का जो गुण लेखिए ये उल्टे जाए तर मैंने एखे कत है वन बट यटर उत्तर क्योंकि वन बट छोड़ कि आगजे प्रति पता एक पैसा हम चार पता कत पैसा बिक्री है एक पतार दाम एक चार पता कत चार चार गुण कर दी होना एक पतार दाम जो एक पैसा है चार पतार दाम कत चार द्वारा गुण कर दिन चौराशी इटा क्योंकि परीक्षा आसे एरपर आज को संख्या निम्न श्रेणी सब चाहते स्वल्प परमाण उपस्थापन कर मैं सबसे छोटो संख्या कौन टाइटा बोलते देखें सत ये दुटा तो छोटो हो ना क्योंकि एखे देखें पॉन्ट एक त्रिश और यहाँ से पॉन्ट एक त्रिस को बड़ो अपन का त्रिस पैसा आई बार जी बोझें और हमारे तेतर पैसा आता है तेल कार बड़ो आए कौन छोटो अपनार छोटो ना हमारे आपनर का एक त्रिस पैसा हमारे तेतर पैसा तरह हमारे बेसि आए मैं सबसे छोटो को आपनर का सहज हिसाब एरपर अंक देखें मानसिक दक्षता जो प्रति फुट दड़ी दस टाक बिक्री है तक षाट टाकाय तुम कत फुट तैरि करते एक फुटर दाम देखें एक फुटर दाम हे षाट दस टा तर मैं दस टा हे एक फुटर दाम षाट टाकाय तुम कय फिट षाट टाकाय तुम पाबा कि देखें तो एक एक टाकाय मान एक फिटर दाम दस टाक ये लिखते परि एक फिटर दाम दस टाता दस टाक पाई एक फिट एक टाकाय पा जा दस षाट टाकाय पा जा पाई दस छय फिट अथवा मुखे मुखे क्योंकि ये बोले देवा जाएपर जो अंक आज ये कर देव ये क्योंकि मानसिक दक्षता रिलेटेड अंक जो निम्नलिखित संख्या श्रेणी सर्वशेष संख्यार पर संख्या कत तो हो एक दुई चार सत एगारो कि होता से देखें तो एक जिस ख्याल करबें ये दुटार मध्य पार्थक्य कत एक दुटार मध्य पार्थक्य कत दुई ए दुटार मध्य पार्थक्य तीन ये दुटार मध्य पार्थक्य चार तेल ये दुटार मध्य पार्थक्य कत हो पाँच एगारो पाँच कत ये षोलो ये क्योंकि उत्तर देखें एर से सहज की प्रश्न होते पर जो अंक आज देखें लास्ट एटी हमें करब जो एक ट्रेन यत सेकेंडे चले जाए बीस फिट ये द्रुतत है ट्रेन टी तीन सेकेंडे कत जाए यत सेकेंडे जाए बीस फिट देखें यत सेकेंडे जा फिट तेल एक सेकेंडे जाए ये गुण है ना आप जी एखे जो बंगलांश थे एखे जो ये नीचे तो ऊपर चले जाए ऊपर एक नीचे चले जाए पास नीचे हो उल्टे जाए कि कय सेकेंड बोलते तीन सेकेंडे तो ये को अंकर मध्य बड़े बोलें पाँच इंटू तीन नीचे हे एक कत हो पाँच बीस एकश ये तीन सौ तो मोटामुटी ये ये बी जब मैथ बुटा अपनी जो जब मैथ बुटा थे यतटुकू बोलते फ्री क्लसगू जो करें मैथे अपनी प्राइमरि जो चाकर परीक्षा बीसें बीस ही पाने बुटा प्राइमर जो मोट एक सेट बी आज बी तीन सारा बांगलेश पाव जा जरा अनल क्रय करते चान यम्बर जो दीते कल दीते जिरो सेवन फाइव फोर एट नाइन सिक्स सेवन सिक्स थ्री अपना ठिकाना बी पाठ देवे और क्लसटा कम लगल अवश्य जानवें धन्यवाद सबाई के भलो थकबें आल्ला हाफिज़